ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫെബൻഷ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളൂ ഒട്ടും നഷ്ടമാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമൊക്കെ നല്ല തകർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾ സെയിലർ ഈസ് എ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് റീറ്റെയിലർ അതായത് ഉൽപാദകനെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് ഹോൾ സെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദം ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹോൾ സെയിലർ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് സ്മോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരം കടയുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ എന്താ എഴുതാൻ അവരെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഹോൾ സെയിലർ ഹോൾ സെയിലറുടെ സർവീസസ് നോക്കാം ഹോൾ സെയിലേഴ്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് അതായത് ഉൽപാദകരുണ്ടാവില്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹോൾ സെയിലർ ഹോൾ സെയിലറുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അവർ അസംബ്ലിങ്ങിനും ഗ്രേഡിങ്ങിനും വെയർ ഹൗസിങ്ങിനും ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിനും റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൈസിങ്ങിലും ഫിനാൻസിങ്ങിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന് വലിയ അളവിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് എ ഹോൾ സെയിലർ പെർച്ചേസ് ദ എൻഡ് എ ഗുഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ദി ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫോളോയിങ് പ്രൈസസ് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആര് വാങ്ങുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് സർ നമ്മുടെ ഹോൾ സെയിലർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡാമേജും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് ഒക്കെ ആര് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ സെയിലർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറർക്ക് ഹോൾ സെയിലർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾ സെയിലേഴ്സ് യൂഷ്വലി പെർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് പൊതുവെ ഹോൾ സെയിലർ ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് അയാൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോൾ സെയിലർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈസ പ്രൊഡ്യൂസറിന് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് സോറി എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾ സെയിലർ മാനുഫാക്ചറർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നടത്തണം നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ചെയ്തിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വേണം എഴുതി വയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാണ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഈ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൽ ഈ പോയിന്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹിൻഡുകളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നല്ലോണം കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹിൻഡുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബെയറിംഗ് റിസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉൽപാദകർ എന്ന് പറയും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഇതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയാം ഡിസ്ക്രൈബ് ഇനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് സ്മോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതായത് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇറ്റിനറിൻ്റെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫിക്സഡ് ഷോപ്പിൽ തന്നെ സ്മോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പിൽ തന്നെ സ്മോൾ ഉണ്ട് അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ഈ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് ജനറൽ ഷോപ്പ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ് ഷോപ്പ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്പ്സ് നോക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വൺ മാർക്ക് മുതൽ എട്ട് മാർക്കിനെ വരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വമ്പന്മാരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഈ ഒരു നോക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്നുള്ള പേജ് ആണ് നോക്കേണ്ടിയത് കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാം സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് ജനറൽ ഷോപ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോപ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യം ജനറൽ ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സ് നോക്കാം ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തുണ്ട് അവിടെ അരിയും ഗോതമ്പും പച്ചക്കറിയും പാലും കോഴിമുട്ടയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് ഈ ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഷോപ്പാണ് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഓർ നിയർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേ ടു ഡേ നീഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ നീഡ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക വിൽക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെറ്റ് ഷോപ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബേബി ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രം വെക്കുന്ന പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും സ്മോൾ വെൻഡേഴ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് അത് കൂടുതലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ സാധനം ഇപ്പോൾ ചീർപ്പ് പിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഡെയിലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ വിൽക്കുക സ്മോൾ ഏരിയയിലേക്കും വിൽക്കുക കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ആളുകൾ തിങ്ങി കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ് ഷോപ്പ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ പിന്നെ വണ്ടികൾ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ പറയുക അവർ വിറ്റത് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്
റെഡിയല്ലേ അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നല്ല മാർക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കിട്ടും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം താങ്ക് യു